Hi student, in this class, the focus of our discussion is uh, amino nitrogen excretion, that is nitrogenous metabolic waste and urea cycle or commonly known as ornithine cycle. I am Dhruva Mahato and you are watching your favorite YouTube channel, Simplified Biology. As you already know that excess dietary amino acids are not metabolized for storage in our body. Actually, amra jak hai, she khawar thi ke amader shoyi le jita amino acid chole ashe. Purey jonet thi ke beshi jita amino acid amader shoyi le thake. Shita kinto amader shoyi le, amon kono chemical reactions nai jeta dara purey jonet chete beshi jita amino acid amader shoyi le thake. Shita store hote pare. Poison a chate beshi jeta carbohydrate body the thakes at a glycogen is a convert way, so you store coin it a party. Poison a chate beshi, uh, so you let the fats by oils thake, shedama the body the adipose tissue, chodibi cola, shaken a store hot a party. Kinto, Kawartheke amade shoire, poison a chate beshi jeta amine sit choleashe, a recompono chemical reaction some other body than I, jetar dara. A excess amino acid to come on the body store coin it actually uh, uh, rather uh, this excess amino acids are used for synthesis of glucose by gluconeogenesis to sheta hote pari je porijoner chate beshi jeta amino acid shoire ache sheta body glucose e convert hote pare ar tar jonno ekta reaction process ache that is called gluconeogenesis or are used for synthesis of non-essential amino acids and other useful intermediate metabolites. So, here we have to say that non-essential amino acids. Actually, uh, you should know that amino acids are classified into two categories, essential and non-essential amino acids. So, in our show, the first amino acid is provision high. Tarvitor kitchen amino acids types such which can be synthesized by our body. Our the shori she amino acid go like a toyar corinite body. Tarjonus body the shirokom appropriate chemical reaction process cholche. And those amino acids which can be prepared by our body itself are called the non essential amino acid. Our shori the projonache, also she amino acid gulia mother body manufacture cote parena. The shiguli amino acid amother kawar. খাদ্যের মধ্যে থাকতে হবে খাবার থেকে সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডটা আমাদের শরীরে আসতে হবে সো দোজ অ্যামাইনো অ্যাসিড হুইচ আর নেসেসারি ফর आवर বডি বাট आवर বডি ক্যান নট ম্যানুফ্যাকচার देम আর কল দি এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস তো খাবার থেকে তো আমরা এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড পাচ্ছি কিন্তু বডি আমাদের শরীর নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডও তৈরি করে তো সেই ক্ষেত্রে এক্সেস যেটা এসেনশিয়াল আমাদের শরীর কি করে এই এক্সেস অ্যামাইনো অ্যাসিডস গোলাকে এগুলিকে ভেঙে তার থেকে প্রয়োজনীয় নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডস কি করে ম্যানুফ্যাকচার করে নাই তৈরি করে নাই তো আমি সেটাই বলতে চাচ্ছিলাম যে যে অ্যাকচুয়ালি देयर इज নো এনি মেটাবলিজম ফর স্টোরেজ অফ এক্সেস ডায়েটারি অ্যামাইনো অ্যাসিডস ইন आवर বডি রেদার দে আর ইউজড ফর সিনথেসিস অফ গ্লুকোজ বাই গ্লুকোনিওজেনেসিস or this excess amino acids uh, may be used for synthesis of non essential amino acids and other useful intermediate metabolites dear students ei somosto jonno ei je amino acid amino excess jeta amino acid seta bhenge giye tar theke glucose toyar hoa excess amino acid seta degradation seta bhenge giye tar theke tar theke non essential amino acid manufacture hoa issues the journal for this uh, trans amination uh, actually a chemical reaction process occurs that transfer an amino group to keto acid to form the new amino acids and this pathway is responsible for the deamination of most of the amino acids and this is one of the major degradation pathways which convert essential amino acid to the non essential ar e byapar ta ke amra oto sohoj kore bujhbar jonno amra dhore nichhi 
জাস্ট এটা দিয়ে আমরা বোঝার চেষ্টা করব তো আমরা ধরে নিচ্ছি যে দিস ইজ অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিডস দিস ইজ অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার সেই কেমিক্যাল স্ট্রাকচারের মধ্যে অ্যাটলিস্ট একটা অ্যাসিড রেডিক্যাল আর একটা বেসিক রেডিক্যাল হয় তো আমি ধরে নিচ্ছি দিস ইজ অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর এই অ্যামাইনো অ্যাসিডের মধ্যে যেটা বেসিক রেডিক্যাল সেটা হয় অ্যামিনো গ্রুপ দ্য বেসিক রেডিক্যাল ইজ দ্য অ্যামিনো গ্রুপ আমি আবার রিপিট করছি কিছু সময়ের জন্য আমরা ধরে নেই দিস পেন ইজ অ্যান অ্যামাইনো অ্যাসিডস তো অ্যামাইনো অ্যাসিডের যেটা কেমিক্যাল স্ট্রাকচার তার মধ্যে আমরা কি পাচ্ছি একটা বেসিক রেডিক্যাল একটা পাচ্ছি দিস ইজ দ্য বেসিক রেডিক্যাল তো হোয়াট হ্যাপেন্স যখন কেমিক্যাল রিয়াকশন প্রসেসটা স্টার্ট হয় অ্যাকচুয়ালি আমি বলতে চাচ্ছি যে আমরা আমাদের শরীরে প্রয়োজনের চাইতে বেশি যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড তো প্রয়োজনের চাইতে শরীরে যেটা বেশি অ্যামাইনো অ্যাসিড সেটা তো আমাদের শরীরে স্টোর হবে না কারণ এরকম কোনো মেটাবলিজিমস আমাদের বডিতে নেই যে আমরা এক্সেস অ্যামাইনো অ্যাসিডটাকে শরীরে স্টোর করে রাখতে পারবো তো এই এক্সেস যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সেটার কি হয় সেটার ডিগ্রেডেশন হয় সেটার সেটার কি অক্সিডেটিভ ডিহাইড্রোজেনেশন রিয়েকশন হয় একটা ডিগ্রেডেশন রিয়েকশন হয় তার একটা এটা ভেঙে যায় ভেঙে গেলে কি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে যেটা তার বেসিক রেডিক্যাল অর্থাৎ যেটা অ্যামিনো গ্রুপ অ্যামিনো গ্রুপটা সেখান থেকে রিমুভ হয়ে যায় সো দিস ইজ দ্য ডিগ্রেডেশন অফ দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যামাইনো অ্যাসিড ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে তার থেকে যেটা বেসিক রেডিক্যাল অর্থাৎ যেটা অ্যামিনো গ্রুপ সে অ্যামিনো গ্রুপটা কি হয় এটা সেখান থেকে পৃথক হয়ে যায় সো দিস ইজ কল দি ডি অ্যামিনেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড আবার মনে এটা মনে রাখতে হবে ডি অ্যামিনেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস মিনস ইট ইজ রিমুভেল অফ অ্যামিনো গ্রুপ দিস ইজ দ্য বেসিক রেডিক্যাল ফ্রম দি অ্যামাইনো অ্যাসিডস সো দিস ইজ দ্য ডি অ্যামিনেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস এখন অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডি অ্যামিনেশনের পর যেটা রয়ে যায় দিস পার্ট দিস পার্ট ইজ দ্য ইজ অ্যান অর্গ্যানিক অ্যাসিড অ্যান্ড হুইচ ক্যান বি ইউজড বাই আওয়ার সেলস টু ফর টু প্রডিউস ব্লাড সুগার অ্যান্ড আদার ইন্টারমিডিয়েট মেটাবোলাইটস এরপর কি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে অ্যামিনো গ্রুপ যেটা পৃথক হয়ে আসে দ্যাট ক্যান বি ট্রান্সফার্ড দ্যাট ক্যান বি ট্রান্সফার টু অ্যানাদার অর্গ্যানিক অ্যাসিডস আচ্ছা আমরা কিছু সময়ের জন্য ধরে নিচ্ছি দিস ইজ অ্যান অর্গ্যানিক অ্যাসিড অর কিটো অ্যাসিড না হোয়াট আর কিটো অ্যাসিডস সেটা নিয়ে কিন্তু আমরা অল্প পরে আলোচনা করছি তো আমার বলার ব্যাপারটা হচ্ছে কারণটা হচ্ছে আমি এটা বুঝাতে চাচ্ছি যে প্রয়োজনের চাইতে বেশি যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সেটা আমাদের শরীরে তার পরিণতি কি হয় তো সেটা ডিগ্রেডেশন হয় ডি অ্যামিনেশন হয় এবং তার থেকে কি হয় তার অ্যামিনো গ্রুপ দ্য বেসিক রেডিক্যাল সেটা রিমুভড হয়ে গেল অ্যান্ড দ্য রিয়াকশন প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ ডি অ্যামিনেশন এখন এই যেটা বেসিক রেডিক্যাল যেটা অ্যামিনো গ্রুপ ক্যান বি ট্রান্সফার টু আদার অর্গ্যানিক অ্যাসিডস এটা অন্য কোন অর্গ্যানিক অ্যাসিড বেসিক্যালি দ্য কিটো অ্যাসিড সেখানে গিয়ে এটা ট্রান্সফার হয়ে যায় অ্যান্ড নাও ইট ফর্ম এ নিউ অ্যামাইনো অ্যাসিডস এখন এটা একটা নতুন অ্যামাইনো অ্যাসিডে পরিণত হয়ে গেল তো সেল অ্যাকচুয়ালি আমাদের বডির সেলস কি করছে যে প্রয়োজনের চাইতে বেশি যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সেটাকে ভেঙে শরীরে প্রয়োজন আছে অথচ কম সেই ধরনের অ্যামাইনো অ্যাসিডকে আমাদের বডি কী করে ম্যানুফ্যাকচার করে নেয় তৈরি করে নেয় তো প্রয়োজনের চাইতে বেশি যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা খাওয়ার থেকে আমাদের শরীরে চলে আসে সে অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলির ভিতর বেশি থাকে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড তো শরীর কী করছে এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিডগুলোকে ভেঙে তার থেকে বডি নিজের প্রয়োজন হিসাবে সে নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড তৈরি করে নেয় ফ্রম আদার অর্গ্যানিক অ্যাসিডস তো শরীরে তো অর্গ্যানিক অ্যাসিডস আছেই শুধু এটাকে অ্যামাইনো অ্যাসিডে কনভার্ট করার জন্য ইট নিডস দ্য বেসিক রেডিক্যাল অর দি অ্যামিনো গ্রুপ অ্যান্ড দ্যাট কামস ফ্রম দ্যাট কামস ফ্রম এক্সেস অ্যামাইনো অ্যাসিডস আমাদের শরীরের প্রয়োজনের থেকে বেশি যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিডস থাকে সেখান থেকে এটা চলে আসে এটা ভেঙে চলে আসলো ইস দ্য অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যামাইনো অ্যাসিডের বেসিক রেডিক্যাল তো ডি অ্যামিনেশন বলে একটা রিয়াকশন আছে সেই রিয়াকশনে কি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিডের এই বেসিক রেডিক্যাল বা অ্যামিনো গ্রুপটা এখান থেকে কি হয় রিমুভ হয়ে যায় অ্যান্ড দ্যাট ইজ ইউজড বাই দ্যাট ইজ ইউজড বাই সেল ফর ম্যানুফ্যাকচারিং অফ নিউ অ্যামাইনো অ্যাসিডস বাই কম্বাইনিং দিস অ্যামিনো গ্রুপ উইথ কিটো অ্যাসিডস অ্যান্ড কিটো অ্যাসিডস আর অ্যাভেলেবল উইদ ইন দ্য সেলস তো এইভাবে শরীর আমাদের কি করে ইসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড থেকে নন এসেন্সিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড ম্যানুফ্যাকচার করে নেয় তো এভাবে সেটা আমি বলছিলাম যে 
एक्चुअली हमारे शोइ रे अमुन कोनो तो मेटाबॉलिज्म इस बार कोनो रिएक्शन प्रोसेस ना ही जेटा दारा प्रोजेन अच्छे दे बेशी जेटा एमाइनेस सी दाचे शेडेक हमें स्टोर कोई नहीं दे पालू क्योंकि एक्सेस एमाइनेस सी शेडा शोइ रे अन्ना नो विभिन्न रिएक्शन प्रोसेस है शेडा यूज हुए जाए हमें अब आर रिपीट कोर्ची एक्� uh, non-essential amino acids uh, and for uh, for having a better understanding and for having a better understanding uh, let's let's have a look let's have a look on these simple examples at a subject example someone in the music honey it take a robo all of hollywood it was about just talk so this is uh, this is a common amino acids. This is known as the glutamic acids. Very common amino acid, and this is a kind of essential amino acids. I mean, our repeat question: Essential amino acids are those amino acids which cannot be manufactured by our body, and non-essential amino acids are those amino acids which can be produced by our body. So, glutamic acid is an essential amino acids. Achha. तो अभी ये तो बोले सिलम जो एमाइनो एसिड जिधर केमिकल स्ट्रक्चर तार मोड़ की पाव जाए बेसिक रेडिकल दैट इस द एमिनो ग्रुप तो अभी हमने धोए ने चीज़ जो एमाइनो एसिड आमादे शोइ दे प्रोजेन चीज़ दे बेशी आज जोखुनी कोनो एमाइनो एसिड आमादे शोइ दे प्रोजेन चीज़ दे oxidative dehydrogenation reaction है आमी एकेने reaction टाके simple भावे देखी दिये छे तो reaction ए actually this reaction is catalyzed by an enzyme glutamate dehydrogenase and the reaction process is known as oxidative dehydrogenation reaction और शे reaction ए की है amine acid ए जेटा basic radical along with this hydrogen get removed एटा remove हुए जाए ठीक आचे तो ammonia produce होलो the amino acid thick is it a amino group you can remove to a jai did a roy jai that is the keto acids in this case this is the alpha keto glutaric acid now cell use this alpha keto glutaric acid for producing blood glucose cheddar the key have a body the glucose synthesis of the body but other intermediate metabolite story of the body time will hear this is it this alpha keto glutaric acid then may enter into the gluconeogenesis Gluconeogenesis is actually a chemical reaction process. Jardara ki hote pare, amino acid bhenge ye, tar thikhe glucose synthesis hote pare. Kito amino acid jokhoni bhangbe, is it a degradation of amino acid? This is called the deamination. This is called the deamination reaction. It is actually oxidative dehydrogenation reaction. It involves removal of the amino group from the amino acids. Toh ebhabe, এভাবে ডিঅ্যামিনেশনে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিঅ্যামিনেশনের ফলে কি রিলিজ হয় অ্যামিনো অ্যামোনিয়া রিলিজ হতে পারে দিস দা অ্যামোনিয়া এখন এই যেটা অ্যামোনিয়া যেটা রিলিজ হলো দ্যাট অ্যামোনিয়া ক্যান বি ইউজড বাই সেল ফর ম্যানুফ্যাকচারিং অফ নন এসেনশিয়াল অ্যামাইনো অ্যাসিড যেটা অল্প আগে আমি বলেছিলাম যে দিস ইজ দা অ্যামাইনো অ্যাসিডস অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিগ্রেডেশন হয় দ্যাট ইজ কলড দি ডিঅ্যামিনেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস in that case, I can't take a key high. Basic radical. This is the basic radical uh, called the amino group. Should I release of it? And cell then can cell then can, then can use this ammonia for manufacturing of new kinds of amino acids according to need. So should I can hoche? J can't take it ammonia release of that ammonia is used by cell for formation of a new kinds of amino acids. This is called the aspartic acid. Glutamic acid ta chilo essential amino acid or aspartic acid ta holo non-essential amino acids. Ki kore holo? Ekhaan thikhe jeta ammonia release hoi. This ammonia then transfer to a keto acids. This is the keto acids. Keto acid means these are the actually organic acids with ketone groups. Amra ek jeta carbon chain shekhan amra dekhte ba chhi. This is the ketonic group and also it bears the carboxylic acid group. So it is basically organic acid 
with a ketone group. Such organic acids with ketone groups are called the keto acids and these are available in our cells. And these keto acids are actually used by our cells for manufacturing of non-essential amino acid. Are er modhe shobi ache just eta amino acid e convert hote gele shudhu er ki proyojon ammonia er proyojon amine group tar dorkar. And that amine group jeta ekhane ammonia form e ache eta kono charge hobe na sorry jeta amino ammonia form e ache that release from the excess of the amino acids. To actually etai hoy amader shorire যেটা আমি আগেও বলেছিলাম যে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি কার্বোহাইড্রেট যদি আমরা খেয়ে নেই এক্সেস কার্বোহাইড্রেটটা শরীর আমাদের স্টোর করে নিতে পারে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যদি আমরা ফ্যাটস খেয়ে নেই আমাদের শরীর অতিরিক্ত ফ্যাটটাকে স্টোর করে নিতে পারে কিন্তু হ্যাঁ শরীরে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি যদি অ্যামাইনো অ্যাসিড থাকে সেটা কিন্তু আমাদের শরীরে স্টোর করতে পারে না সেই ক্ষেত্রে সেই অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিগ্রেডেশন হয় দিস অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিগ্রেডেশন রিঅ্যাকশন দ্যাট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যাকচুয়ালি অক্সিডেটিভ ডিহাইড্রোজেনেশন রিঅ্যাকশন is called the deamination ebong tar theke keto acids tori hobe this keto acid may be used by our cells for manufacturing of glucose ar ekhon theke jeta ammonia released holo this ammonia can transfer to other organic acids to form the new kinds of amino acids to ebhabe ebhabe process ta chole thake and most of and most of these reactions occurs in the in 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 our liver cells and liver cells are called the hepatocytes e somosto reaction guli pray amader liver cells jokrit je ache jokrit kosher modhe cholte thake and liver cells are called the hepatocytes to to bapar ta hocche je ei reactions guli jokhon chole to ei bhabe jeta amino amino group ba ammonia jeta produce hocche this ammonia sadharonoto eta use hoy for the manufacturing of new types of amino acids কিন্তু এই অ্যামোনিয়া যখন এক্সেস হতে আরম্ভ করে এই অ্যামোনিয়া যখন এক্সেস হতে আরম্ভ করে ইন দ্যাট কেস দ্য অ্যানিম্যাল বডি এক্সক্রিট দিস অ্যামাইনো নাইট্রোজেন ইন ভেরিয়াস ফর্মস দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম কারণ এখন তো ঠিক আছে এটা যে অ্যামাইনো অ্যাসিডস ভেঙে গিয়ে তার থেকে কিটো অ্যাসিডস তৈরি হচ্ছে কিটো অ্যাসিড দিয়ে ব্লাড গ্লুকোজ তৈরি হচ্ছে আর যেটা টক্সিক অ্যামোনিয়া তৈরি হচ্ছে সেই টক্সিক অ্যামোনিয়া ট্রান্সফার হচ্ছে কোথায় আদার্স অর্গ্যানিক অ্যাসিডের কাছে এখানে যেমন এক্সাম্পল আমি দেখিয়েছি দিস ইজ দ্য অক্সালো অ্যাসিডিক অ্যাসিড ইট রিসিভস দ্যাট অ্যামোনিয়া টু ফর্ম এ নিউ কাইন্ডস অফ অ্যামাইনো অ্যাসিড কল দি অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড এতটুক তো ঠিক আছে কিন্তু এই অ্যামোনিয়া ইট দ্য টক্সিক ম্যাটাবলিক ওয়াস্ট ইট দ্য টক্সিক সাবস্টেন্স আর সেটা যখন এক্সেস হতে আরম্ভ করে ইন দ্যাট কেস দ্য অ্যানিম্যাল বডি এক্সক্রিট দিস অ্যামাইনো নাইট্রোজেন অর অ্যামোনিয়া ইন ভেরিয়াস ফর্মস অ্যান্ড অ্যাকর্ডিংলি উই গেট থ্রি কাইন্ডস অফ এক্সক্রিশন ইন অ্যানিম্যাল গ্রুপস আর সেই হিসাবে আমরা আমরা প্রাণী রাজ্যের মধ্যে তিন ধরনের আমরা এক্সক্রিশনস আমরা দেখে থাকি না হোয়াট আর দোস থ্রি কাইন্ডস অফ excretions found in animal groups number 1 number 1 is uh, actually most of the aquatic species such as bony fishes tadpole then tailed amphibian like salamander then earthworm pila porifers hydra ovilia among sylentarids protozoans like amoeba paramecium etc they excrete amino nitrogen as ammonia and that thus called the ammonotelic animals ami jar example guli bolla je bony fish tadpole salamander etc ede shoil actually ki hoy excess jeta amino acid shetar first degradation hoy called the deamination of amino acids অ্যামানিস ডিগ্রেডেশন হলে তার থেকে তৈরি হবে অর্গ্যানিক অ্যাসিডস আর তার সাথে রিমুভ হবে কি টক্সিক অ্যামোনিয়া তো বনি ফিস ট্যাকপোল স্যালামেন্ডার এরা কি করে এরা এই অ্যামোনিয়াটাকে আর কনভার্ট করে না অন্য কিছুতে এরা এই অ্যামোনিয়াটাকেই এক্সক্রিট করে দেয় তো এই ধরনের যেগুলো অ্যানিম্যালস হুইচ এক্সক্রিট অ্যামাইনো নাইট্রোজেন ইন অ্যামোনিয়া ফর্ম are called the 
amonotelic animals and this kind of excretion is called ammonotelisms to bony fish tadpole era a toxic ammonia ta ke ar onno kichute convert kore na era ammonia ta ke ei ammonia form e sheta ke ki korche excrete kore dey and those animals which can excrete amino nitrogen in ammonia form are called the ammonotelic animals example mone rakhte hobe bony fish tadpole salamander etc and the second one is and ebong tar sathe ekta kotha ami bole dicchi je ammonia is highly toxic and soluble in water and it must be removed immediately from the body uh, being a toxic substance and excretion of ammonia takes place with the help of water আর এই অ্যামোনিয়া এক্সক্রিশনের সময় কিন্তু পানির অপচয়টা আরো বেশি করে হবে কারণ এটাকে ডাইলিউট করতে হবে যেহেতু এটা খুবই টক্সিক একটা মেটাবলিক ওয়াস্ট এটাকে ডাইলিউট করার জন্য অধিক বেশি করে পানি রেখে অপচয় হয় নেক্সট আমরা আসি ইন কেস অফ ম্যামেলস অ্যাকচুয়ালি ম্যামেলস ক্যান নট টলারেট কনসেনট্রেশন অফ অ্যামোনিয়া ইন এক্সেস অফ জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলিগ্রাম পার হান্ড্রেড এম এল ব্লাড hence not only mammals but most of the other terrestrial animals they excrete amino nitrogen in the form of ammonia in the sorry in the form of urea are called ureotelic animals we are also ureotelic to ekhane ki bola hocche jemon cartilaginous fish then rat man and most of the other terrestrial animals সেখানে কি হয় ফার্স্ট অ্যামাইনো অ্যাসিডের এক্সেস যেটা অ্যামাইনো অ্যাসিড সেটা ডিগ্রেডেশন হচ্ছে তার থেকে তৈরি হয় অর্গ্যানিক অ্যাসিড এবং তার সাথে তৈরি হচ্ছে ভ্যারি টক্সিক অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়া যেহেতু ভ্যারি টক্সিক একটা সাবস্টেন্স সেটা সেটাকে স্টোর করা যায় না বহু অ্যানিমেলস আছে যেমন কাটিরিজিনাস ফিস র্যাট ম্যান আমরা এটাকে স্টোর করতে পারি না কারণ এটার এটা কনসেনট্রেশন যদি জিরো পয়েন্ট জিরো টু মিলিগ্রাম পার হান্ড্রেড এম এল ব্লাড থেকে অল্প বেশি হয়ে যায় তো আমাদের ব্লাড উইল বিকাম পয়জনাস তো কি হয় কি কি করা হয় অ্যাকচুয়ালি অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিগ্রেডেশন বা ডিঅ্যামিনেশনের ফলে যেটা অ্যামোনিয়া যেটা রিলিজ হয় আমাদের শরীর কি করে এই অ্যামোনিয়াটাকে নিয়ে একটা রিয়াকশন করে অ্যান্ড দ্যাট সাইক্লিক রিয়াকশন প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ অর্নিথিন সাইকেল অর ইউরিয়া সাইকেল and that cyclic reaction process occurs in liver cells and the liver cells are called the hepatocytes a reaction ki hoy dui molecule ammonia react with one molecule of carbon dioxide and produce less toxic urea less toxic urea and and urea is also a water soluble and it can be concentrated without any toxic effect and finally this urea is transported to kidney for its excretion animal those animals which excrete metabolic nitrogenous waste in urea form are called the ureotelic animals and the process and process of excretion of urea is called the ইউরিওটেলিজিমস অল্প আগে আমরা দেখলাম দেয়ার আর সাম অ্যানিমেলস লাইক বনি ফিস ট্যাপল এক্সেট্রা হুইচ এক্সক্রিট মেটাবলিক নাইট্রোজেনাস ওয়াস্ট ইন অ্যামোনিয়া ফর্ম এরা আর অ্যামোনিয়াটাকে কনভার্ট করছে না কিন্তু আমরা কি করি আমরা এই অ্যামোনিয়াটাকে কনভার্ট করি ইন্টু লেস টক্সিক ইউরিয়া তারপর সেটাকে আমরা এক্সক্রিট করি দ্যাটস ওয়াই উই আর কলড ইউরিওটেলিক অ্যানিমেলস আর তার জন্য এই অ্যামোনিয়াটা যে লেস টক্সিক ইউরিয়াতে কনভার্ট হবে তার জন্য একটা রিয়াকশন হতে লাগবে সেই রিয়াকশনটা কার কার মাঝে হচ্ছে বিটুইন অ্যামোনিয়া অ্যান্ড কার্বন ডাইঅক্সাইড রিয়াকশনটা কোথায় হচ্ছে ইন লিভার আর সেই সাইক্লিক রিয়াকশন প্রসেসটার কি নাম অর্নিথিন সাইকেল দ্য থার্ড ক্যাটেগরি ইজ দ্যাট ইজ অল দি বার্ডস অ্যান্ড রেপটাইলস এখানে আমি এক্সাম্পল দিয়ে দিয়েছি বার্ডস লিজার্ডস দ্যান ল্যান্ড স্নেলস ইনসেক্টস Actually, these animals need to conserve body water for their survival. So, uh, they excrete amino nitrogen as uric acids. 
and are called the eudicotene. Actually, uric acid is least toxic and can even be excreted in solid form. So, minimum wastage of water takes place in its excretion. Ashi water tap jol taki hai, shoi de conserved to ejai. Kaun, which is called desert animals, lizards, a sort of bird, tar body wet take a reduced color jono, tar urine taki hotel, be concentrated hotel. So, ekhane actually ki hai. Uh, and these animals are called the unicotelic animals. Ekhetre ki hai. Jeta excess amino acid, shedar jokhon degradation soil, that is the deamination reaction hai. That is uh, oxidative dehydrogenation reaction. Already I said. Tar folle ki thori organic acids thori hoche. Or ki remove hoche toxic ammonia. This toxic ammonia are used in in different reaction processes. Nana dhaone reaction process hoche. And finally, this toxic ammonia convert into uric acid. Because I am also going to say that uric acid is the most toxic nitrogenous metabolic waste, and can even be excreted in solid form. Because uric acid excretion is not only by the store of it, but also by the water that is available. So, dear students, this uh, three category, I am going to talk about the more important one. Because I am going to say that. Um, on the basis of on the basis of the type of nitrogenous metabolic waste the animal excrete the animals are classified into three groups ammonotelic they excrete nitrogenous metabolic waste in ammonia form are ammonia take convert korchena ureotelic we are ureotelic animals amra ki kori amader shoire jeta ammonia thori hocche she ammonia ta ke amra urea te convert kori tarpor shete ke excrete kori and uricotelic animals are those animals like insect, land snail, lizards, birds, etc., which convert the toxic ammonia into uric acid. Then they excrete. So there are three types of animals on the basis of excretion: ammonotelic, ureotelic, and uricotelic. We are ureotelic animals. And anyway. As already noted, uh, already noted um, that in ureotelic organisms, the ammonia, the ammonia is converted to urea, and for which a cyclic chemical reaction process occurs in mitochondria and partially in the cytoplasm of liver cells. This cyclic reaction process was discovered in 1932 by Hans Krebs and Kurt Hanslet. And this pathway now become the point of our discussion. Dear student, as already said that the urea cycle begins inside the mitochondria of liver cells but three of the important steps occurs in the cytoplasm. This part, this white page, this part is the liver cells. Actually, liver cells are known as hepatocytes. So, this is the part of the liver cells. And the liver cells are known as liver cells. And the liver cells are known as liver cells. This is the mitochondria. This is the mitochondria of the liver cells. And outside the mitochondria is the cytoplasm. So, what is the ornithine cycle or urea cycle is a very complicated a cyclic reaction process. And the cyclic reaction process term, actually quite a step is complete. Actually, the reaction process is start by mitochondria. But quite a step. There are three steps. These steps are the same as outside the mitochondria. What is the step? The students, as given in this diagram, first ammonia, first ammonia so formed, uh, ammonia so formed from deamination of amino acid as I had described uh, earlier, reacts with bicarbonate ions and ATP to form a carbamoyl phosphate. So exactly key hoy. The 
লিভার সেলস এর মধ্যে এর মধ্যে অ্যাকচুয়ালি অ্যামাইনো অ্যাসিড এর ডিগ্রেডেশন সোয়ে থাকে আমি অল্প আগে যে আলোচনা করেছিলাম যে অ্যামাইনো অ্যাসিড ডিগ্রেডেশন मींस ডি অ্যামিনেশন অফ অ্যামাইনো অ্যাসিডস আমি আবার দেখাচ্ছি দিস ইজ এন অ্যামাইনো অ্যাসিডস আর ধরে নেছি দিস ইজ দা এক্সেস অ্যামাইনো অ্যাসিডস তো কি হয় অ্যামাইনো অ্যাসিড এর ডিগ্রেডেশন সোয়ে এবং তার থেকে যেটা অ্যামিনো গ্রুপ সেটা রিমুভ হয়ে যায় দিস এক্সেস অ্যামিনো গ্রুপ কনভার্ট ইনটু অ্যামোনিয়া সো দিস ইজ দা অ্যামোনিয়া এক্সেস অ্যামোনিয়া তেভাবে অ্যামাইনো অ্যাসিডের ডিগ্রেডেশন বা ডি অ্যামিনেশনের ফলে এক্সেস যেটা অ্যামোনিয়া তৈরি হয় সেই অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াটাকে কি করে আমাদের শরীর সেটাকে ইউরিয়াতে কনভার্ট করে দেয় সেটাই আমি এখানে বোঝানোর চেষ্টা করছি তো এক্সেস যেটা অ্যামোনিয়া সেটাকে নিয়ে যেটা রিয়াকশন স্টার্ট হয় সেই রিয়াকশনটা কিন্তু স্টার্ট হয় কোথায় মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতর দিস ইজ দ্য মাইটোকন্ড্রিয়া অব দ্য লিভার সেলস স্টার্টিং এ কি হয় অ্যামোনিয়া রিয়াক্ট উইথ বাই কার্বোনেট আয়নস অ্যান্ড এটিপি টু ফর্ম এন ইন্টারমিডিয়েট প্রোডাক্ট অল দি কার্বাময়েল কার্বাময়েল ফসফেট অ্যান্ড দিস রিয়াকশন এই যে রিয়াকশনটা হচ্ছে দিস রিয়াকশন ইজ ক্যাটালাইজড বাই অ্যান এনজাইন কল কার্বাময়েল ফসফেট সিনথেটেস ওয়ান এরপর এরপর দিস কার্বাময়েল ফসফেট এন্টার দি ইউরিয়া সাইকেল অর্নিথিন সাইকেল and there this carbamoyl phosphate react with a non protein non protein amino acid called the ornithine to produce citrulline this reaction step is catalyzed by an another enzyme that is called trans carbamoylase enzyme after this সিট্রোলিন ইজ রিলিস্ড ফ্রম দি মাইটোকন্ড্রিয়া এরপর কি হয় মাইটোকন্ড্রিয়ার ভিতরে যেটা সিট্রোলিন প্রডিউসড হয় সিট্রোলিন এরপরে মাইটোকন্ড্রিয়ার থেকে বের হয়ে আসে মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে বের হওয়া আসা মানে কি মাইটোকন্ড্রিয়ার বাইরে কি আছে সাইটোপ্লাজম আছে কাজে সিট্রোলিন এরপরে মাইটোকন্ড্রিয়ার থেকে বের হয়ে সাইটোপ্লাজমে চলে আসে অ্যান্ড সাইটোপ্লাজমে চলে আসে অ্যান্ড নাও দ্য সেকেন্ড অ্যামাইনো গ্রুপ সেকেন্ড অ্যামাইনো গ্রুপ as um, as described earlier that during formation of urea two ammonia combined with one carbon dioxide ami kintu alpo age bolechilam je actually urea formation er shomoy ekta reaction hoy she reaction e dui molecule ammonia ek molecule carbon dioxide er sathe reaction hobe kaje urea formation hote gele urea formation hote gele dui molecule ammonia lagbe to itimoddhe ekhan theke ekta ekhan ekhane ammonia supply hoyeche সাইকেলে তো সেকেন্ড আর একটা অ্যামোনিয়া কোথা থেকে সাপ্লাই হবে সাইকেল ফ্রম দি অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড সো দিস ইজ দা অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড ইট উইল সাপ্লাই দা সেকেন্ড অ্যামোনিয়া অর অ্যামাইনো গ্রুপ ইন টু দি ইউরিয়া সাইকেল আর in which there is a condensation reaction takes place jeta ami bolte jacchi je ekhan theke jeta citrulline ber hoye ashe ei citrulline obosshoi er pore ekta intermediate intermediate product e convert hoy that is called citrullyl amp intermediates karon ekhane atp er shonge jukto hocche atp bhenge giye tar theke pyrophosphate release hoye jacche ar adenosine monophosphate citrulline er shonge add hoye giye majkhane ekta intermediate product formation kore citrullyl कार्बोन ग्रुप अब दिट्रोलिन एम पी इंटरमिडिएट टू फॉर्म a new intermediate product called the arginino arginino succinic acid or arginino succinate and the reaction is catalyzed by an third enzyme called the argino succinate synthetase kaje ekhon theke ekta amino acid asche ar second amino acid te urea cycle kothar theke chole ashe from aspartate ekhon theke second amino group arekta এখান থেকে চলে আসবে এখান থেকে চলে আসবে সেকেন্ড অ্যামিনো এ কথাটা মনে রাখতে হবে আমাদের 
যে ইউরিয়া সাইকেল ইউরিয়া সাইকেলের সেকেন্ড যেটা অ্যামাইন গ্রুপ দ্য বেসিক রেডিক্যাল অফ দি অ্যামাইন অ্যাসিডস সেটা কোথার থেকে সাইকেলে সাপ্লাই হচ্ছে ফ্রম দি অ্যাসপার্টিক অ্যাসিড এনিওয়ে নাও দি আর্জিনিনো স্যাক্সিনেট অর আর্জিনিনো স্যাক্সিনিক অ্যাসিড ইজ দ্য রিভার্সেবলি ক্লিপ ডিগ্রেডেশন হয় এটা ভেঙে যায় বাই অ্যান অ্যানজাইন ফল দি আর্জি আর্জিনিনো স্যাক্সিনেট লাইস টু ফর্ম এ ফ্রি আর্জিনাইন অ্যান্ড ফিউমারেট অ্যান্ড দিস ফিউমারেট যেটা রিয়েকশন একটা বাই প্রোডাক্ট হিসাবে তৈরি হচ্ছে ফিউমারেট দিস ফিউমারেট ক্যান বি ইউজড বাই সেলস ইন দি ক্রেপ সাইকেল রিয়েকশনস তোমরা জানো সেগুলার রেসপিরেশন রিয়েকশনে গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ সাইকেল রিয়েকশনস তো এই যেটা ইউরিয়া সাইকেলের রিয়েকশন যেটা ইউরিয়া সাইকেল সেই রিয়েকশনে আর্জিনো সাকসিনিক আর্জিনিনো সাকসিনেটের যখন ক্লিভেজ হয় এই মলিকুলটা যখন ভেঙে যায় তার থেকে যেটা বাই প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে ফিউমারেট বা ফিউমারিক অ্যাসিড ইট ক্যান বি ইউজড বাই সেল ডাইরেক্টলি ইন ক্রেপ সাইকেল আর যেটা আরেকটা যেটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো আর জি নাইন সেটা কি হয় সো হেয়ার ইন দি লাস্ট রিয়েকশন অব দি ইউরিয়া সাইকেল দ্য সাইটোপ্লাজমিক এনজাইন আর জিনেস ব্রেকস দিস আর জি নাইন টু প্রডিউস ইউরিয়া অ্যান্ড অর্নিথাইন আর এই রিয়েকশনে কি লাগবে ইট ইস হাইড্রেশন রিয়েকশন এখানে ওয়ান মলিকুল ওয়াটার অ্যাড হতে লাগবে সো ফাইনাল রিয়েকশনে কি হচ্ছে এই যেটা আর জি নাইন তৈরি হচ্ছে সে আর জি নাইন আর জি নাইন এটা ভেঙে যায় ভেঙে গিয়ে তার থেকে তৈরি হচ্ছে ইউরিয়া আর তার সাথে রিলিজ হচ্ছে অর্নিথাইন অ্যান্ড এই রিয়েকশনটা হতে গেলে কি লাগবে ওয়ান মলিকুল ওয়াটার দ্য অর্নিথাইন ইজ দ্য রিজেনারেটেড and can be transported into the mitochondria to start another round of the urea cycle. On the other hand, the urea so formed diffuses into the blood from the liver cells and finally transported to kidney for excretion in urine. So students, that's all about amino nitrogen excretions and the urea cycle or anything cycle. and thank you very much for watching this video and see you again thank you very much